ഹലോ മക്കളെ ടീച്ചർ ഇന്ന് എടുക്കാൻ പോകുന്നത് മൂന്നാം ക്ലാസ്സിലെ ഇ വി എസ് ആണ് കേട്ടോ ചാപ്റ്റർ സെവൻ ഓൺ കളർ ഫുൾ വിങ്സ് അതിന് മുന്നേ നിങ്ങൾ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക കേട്ടോ ഏ അപ്പം എന്താണ് ഓൺ കളർ ഫുൾ വിങ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ചാപ്റ്റർ എന്താണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം എന്താണ് ഇവിടെ ഓൺ കളർ ഫുൾ വിങ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് വിങ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ചിറക് അല്ലേ ഏ നല്ല ഭംഗിയുള്ള വർണ്ണ ചിറകുകൾ വീശി വീശുന്നതാണ് അല്ലേ അവിടെ വരുന്നത് നോക്കാം വാ ബട്ടർഫ്ലൈസ് അല്ലേ ഹായ് പൂമ്പാറ്റകൾ അല്ലേ അപ്പോ റാൻ ടു ദ ഗാർഡൻ എ പ്രത്യ ബട്ടർഫ്ലൈ സക്കിംഗ് ഹണി ഫ്രം എ ഫ്ലവർ സെയിങ് അപ്പോ ടിപ്പ് ടോയിങ് ബിഹൈൻഡ് ഇറ്റ് ഹിസ് ഫാദർ സെഡ് ഡിയർ അപ്പോ ഡോൺ ക്യാച്ച് ഇറ്റ് ഇറ്റ് സ്വിങ്സ് വിൽ ബി ഹേർട്ട് പപ്പ വാട്ട് ഇസ് എ നെയിം ഓഫ് ദിസ് ബട്ടർഫ്ലൈ അപ്പൊ എന്താണ് വാ ബട്ടർഫ്ലൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കുട്ടി എന്താണ് അപ്പൂ പൂന്തോട്ടത്തിലേക്ക് ഓടി ചെന്ന് അല്ലേ പൂവിൽ നിന്ന് തേൻ കുടിക്കുന്ന ഒരു സുന്ദരി പൂമ്പാറ്റ അല്ലേ അവൻ പിന്നാലെ പതുങ്ങി ചെന്നു അല്ലേ ടിപ്ടോയിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ പതുങ്ങി ചെല്ലുന്ന അപ്പുവിനെ കണ്ട് അച്ഛൻ പറഞ്ഞു അല്ലേ എന്താണ് ഡിയർ അപ്പു മോനെ അപ്പു അതിനെ പിടിക്കല്ലേ അതിന്റെ ചിറകിന് പരിക്ക് പറ്റും അല്ലേ ഇറ്റ് സ്വിങ്സ് വിൽ ബി ഹെർട്ട് അല്ലേ അതിന്റെ ചിറകിന് എന്താക്കും പരിക്ക് പറ്റും അല്ലേ അതുകൊണ്ട് അതിനെ പിടിക്കല്ലേ ഡോൺ ക്യാച്ച് ഇറ്റ് എന്ന് പറയില്ലേ പപ്പ വാട്ട് ഇസ് നെയിം ദ നെയിം ഓഫ് ദിസ് ബട്ടർഫ്ലൈ എന്നല്ലേ അച്ഛാ ഈ പൂമ്പാറ്റയുടെ പേരെന്താന്ന് ചോദിച്ചു അല്ലേ ദിസ് പ്രത്യേക ബട്ടർഫ്ലൈ ഈസ് വിലാസിനി എന്താണ് ഇതാണ് വിലാസിനി എന്ന സുന്ദരി പൂമ്പാറ്റ ഉം ഇതാണ് വിലാസിനി എന്ന സുന്ദരി പൂമ്പാറ്റ അല്ലേ അപ്പോ ഹെർ നെയിം ഈസ് സിമിലർ ടു അവർ നെയിംസ് അല്ലേ എന്താണ് നമ്മുടെയൊക്കെ പേര് പോലെ തന്നെയാണല്ലേ ഈ സുന്ദരിയുടെ പേരു അല്ലേ നമ്മുടെ പേരൊക്കെ വിലാസിനി അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ അല്ലേ അപ്പൊ അതേപോലെ തന്നെയാണല്ലോ ഈ സുന്ദരിയുടെ പേര് എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലേ അപ്പു ഡിഡ് യു സി എ യെല്ലോ ബട്ടർഫ്ലൈ ഓൺ ദാറ്റ് ഫ്ലവർ അപ്പു നീ അതാ പൂവ് മഞ്ഞ നിറത്തിലുള്ള ഒരു പൂമ്പാറ്റയെ കണ്ടോ എന്താ ഇതിനെ പറയാന്നറിയോ ഇറ്റ് ഈസ് മഞ്ഞപ്പാപ്പാത്തി അല്ലേ ഇതിനെന്താണ് മഞ്ഞപ്പാപ്പാത്തി എന്നാ പറയാന്നറിഞ്ഞേ അപ്പൊ മഞ്ഞപ്പാപ്പാത്തി ഓ നൈസ് നെയിം എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലേ മഞ്ഞപ്പാപ്പാത്തിയോ ഹായ് നല്ല പേര് അല്ലേ There are many butterflies like them in our place. ദർ ആർ മെനി ബട്ടർഫ്ലൈസ് ലൈക്ക് ദം ഇൻ അവർ പ്ലേസ് ധാരാളം പൂമാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ട് അല്ലേ എൻ ദേ ഹാവ് വണ്ടർഫുൾ നെയിംസ് ടു എന്താണ് അവർക്കെല്ലാം ഭംഗിയുള്ള ഓരോ പേരും ഉണ്ട് ആരാ ഫാദർ പറഞ്ഞു അല്ലേ ഹൗ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആർ ദോ ദീസ് ഫ്രണ്ട്സ് ഹു റെസ് ടു ഫ്ലവേഴ്സ് ടു സക്ക് ഹണി പൂവിൽ തേൻ കുടിക്കാൻ എത്തുന്ന ഈ കൂട്ടുകാർക്കെല്ലാം എന്തൊരു ഭംഗിയാണ് അല്ലേ ഹൗ ഡിഫറെന്റ് ആർ ദ ടൈപ്സ് ഓഫ് ബട്ടർഫ്ലൈസ് അറൗണ്ട് അസ് വൈവിധ്യമാർന്ന എത്ര എത്ര ചിത്രശലഭങ്ങളാണ് പൂമ്പാറ്റകളാണ് നമുക്ക് ചുറ്റും അല്ലേ ഇതവിടെ നോക്കിയത് ഗരുഡ ശലഭം എന്നാണ് ഈ ബട്ടർഫ്ലൈക്ക് പറയാം കേട്ടോ ഈ പൂമ്പാറ്റക്ക് പറയുന്നത് എന്താണ് ഗരുഡ ശലഭം അല്ലേ ഡു യു നോ അറിയോ ഗരുഡ ശലഭം ഇസ് ദ ലാർജസ്റ്റ് ബട്ടർഫ്ലൈ സീൻ ഇൻ അവർ കൺട്രി ഉം എന്താണ് നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് കാണുന്ന വലിയ പൂമ്പാറ്റയാണ് എന്ത് ഈ ഗരുഡ ശലഭം രത്ന നീലി ഈസ് ദ സ്മോളസ്റ്റ് ബട്ടർഫ്ലൈ അല്ലേ എന്താണ് ചെറിയ പൂമ്പാറ്റ എന്താണ് രത്ന നീലിയാണ് അപ്പൊ ഇതാണ് ഗരുഡ ശലഭം ബിഗ്ഗസ്റ്റ് ഉം ഇനി എന്താണ് സ്മോളസ്റ്റ് ബട്ടർഫ്ലൈ ഏതാണ് രത്ന നീലി അല്ലേ ഉം ഇത് കണ്ട അലയിലുള്ളത് എന്താണെന്ന് എന്താണ് ഷോ ഇൻ ദ ലോവർ സർഫേസ് ഓഫ് എ ലീവ് ലീഫ് അപ്പൂസ് ഫാദർ സെഡ് എന്താണ് ഒരു ഇലയുടെ അടിഭാഗം കാണിച്ചു കൊണ്ട് അച്ഛൻ പറഞ്ഞു അപ്പൂ ഇത് നോക്കൂ അപ്പൂ ലുക്ക് അറ്റ് ദിസ് ദീസ് ആർ എക്സ് ഓഫ് എ ബട്ടർഫ്ലൈ അല്ലേ ഇതപ്പൊ ഇതെന്താണ് കുട്ടികളെ ഇത് എക്സ് ഓഫ് ബട്ടർഫ്ലൈ ആണ് അല്ലേ ഈ പൂമ്പാറ്റന്റെ മുട്ടകളാണ് ഈ കാണുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലേ ഉം ഡു ബട്ടർഫ്ലൈസ് കം ഔട്ട് ഫ്രം ദീസ് എക്സ് അപ്പൂ റേസ് ഹിസ് ഡൗട്ട് ഈ മുട്ടകൾ വിരിഞ്ഞാൽ പൂമ്പാറ്റകൾ പുറത്തു വരുമോ എന്ന് ചോദിച്ചു അല്ലേ അപ്പൂവിന് സംശയമായി ഏ അപ്പൊ എന്താണ് നമുക്ക് എന്താണ് നമുക്ക് നിരീക്ഷിക്കാം എന്താണെന്നുള്ളത് Wrap with a mosquito net that part of the branch where the leaf with a butterfly exit. Observe it carefully every day. Write down the changes you observed in the environment diary. What is this? This is the first time you have to put a bag on the top of the top. You have to put a bag on the top of the top of the top. ഓരോ ദിവസവും ശ്രദ്ധയോടെ നിരീക്ഷിക്
എന്താണ് ചിത്രത്തിൽ കാണുന്നത് പോലുള്ള മാറ്റങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ കഴിയും അപ്പൊ നിങ്ങൾ എന്താക്കുക നിങ്ങളെ വീടിന്റെ അടുത്തുള്ള ഈ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഒരു ചെറിയ ഇതുണ്ടാവും പൂമ്പാറ്റന്റെ മുട്ട ആ മുട്ട എന്ന് നിരീക്ഷിക്കുക അപ്പൊ നിരീക്ഷിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് കാണാൻ കഴിയും ആദ്യം പൂ എന്താണ് പുഴയായി മാറുന്നതും പിന്നെ പ്യൂപ്പയാവുന്നതും പിന്നെ ഇങ്ങനെ വരുന്നതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ കഴിയും ഓക്കെ ഈ ചേഞ്ചസ് ഒക്കെ ഈ ചിത്രത്തിൽ കാണുന്ന അതേ മാറ്റങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ കഴിയും ദ ചേഞ്ച് ഓഫ് ദ എഗ് ഹാച്ചിങ് ഇൻ ടു ദ എ കാറ്റർ പില്ലർ ആൻഡ് ദ കാറ്റർ പില്ലർ ഇൻ ടു പ്യൂപ്പ ക്യാൻ ബി സീൻ അല്ലെ എന്താണ് ഈ മുട്ട വിരിഞ്ഞിട്ട് എന്താവും ഈ കാറ്റർ പില്ലർ ആവും അല്ലെ കാറ്റർ പില്ലർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഒരു പുഴയാവും ഓറ അല്ലേ പുഴയാവും പിന്നെ എന്താണ് ഈ കാറ്റർ പില്ലർ ഉണ്ടാവും പിന്നെ പ്യൂപ്പയാവും അല്ലെ പ്യൂപ്പ എന്നാവും അല്ലെ ഈ പുഴു വിരിഞ്ഞ് എന്താണ് മുട്ട വിരിഞ്ഞ് പുഴു ആകുന്നതും പിന്നെ എന്താ പുഴു എന്താണ് പുഴു പ്യൂപ്പ ആകുന്നത് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും ഓക്കെ ഹൗ ഫാസിനേറ്റിംഗ് ഇസ് ദ സൈറ്റ് ഓഫ് എ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ബട്ടർഫ്ലൈ ഫ്ലാപ്പിംഗ് ഇറ്റ്സ് വിങ്സ് ഔട്ട് ഫ്രം ദ പ്യൂപ്പ അല്ലെ പ്യൂപ്പയിൽ നിന്ന് മനോഹരമായ ഒരു പൂമ്പാറ്റ ചിറകു വിരിക്കുന്നത് എത്ര രസകരമായ കാഴ്ചയാണ് ആർ ഇൻ ദർ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ഗാർഡൻസ് അറ്റ് യുവർ ഹോം ആൻഡ് സ്കൂൾ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലും വിദ്യാലയ സ്കൂളിലൊക്കെ മനോഹരങ്ങളായ പൂന്തോട്ടങ്ങൾ ഉണ്ടോ എന്താണ് ഒബ്സേർവ് ദ വെറൈറ്റി ഓഫ് ഔട്ട് ബട്ടർഫ്ലൈസ് ദാറ്റ് വിസിറ്റ് ദ ഗാർഡൻ ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് പ്രമൈസസ് എന്താണ് ഈ പൂന്തോട്ടത്തിലും ഗാർഡനിലും പിന്നെ എന്താണ് അതിൻ്റെ പരിസരത്തുമായിട്ട് എന്തെല്ലാം പൂമ്പാറ്റകളാണ് വരുന്നതെന്ന് നിങ്ങൾ നിരീക്ഷിക്കുക ഓക്കെ ഒബ്സേർവ് ദ കെ ബട്ടർഫ്ലൈസ് ആൻഡ് ഫിൽ അപ്പ് ദ കാർഡ് ഗിവൺ ബിലോ എന്നിട്ട് എന്താണ് നിങ്ങൾ ഈ പൂമ്പാറ്റകളെ നിരീക്ഷിച്ച് താഴെ കാണുന്ന കാർഡ് പൂരിപ്പിക്കാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്താണ് ദ ബട്ടർഫ്ലൈസ് ഐസോ ഞാൻ കണ്ട ബട്ടർഫ്ലൈസ് അല്ലേ നെയിം ഓഫ് ദ ബട്ടർഫ്ലൈ ആ ബട്ടർഫ്ലൈൻ്റെ പേര് ഇവിടെ എഴുതുക ഐ സോ എ ദ ബട്ടർഫ്ലൈ ഓൺ ഏ ചിലപ്പത്തെ കണ്ട എന്താണ് വർഷം എഴുതുക അല്ലെ ഡേറ്റ് എഴുതുക മന്ത് എഴുതുക ഇയർ എഴുതുക ദ പ്ലേസ് എവിടെ നിന്ന് ഞങ്ങൾ കണ്ടു അല്ലേ കണ്ടത്ത പ്രദേശം എവിടെ നിന്നാണ് ഐ സോ ദ ബട്ടർഫ്ലൈ എന്താണ് പൂമ്പാറ്റിനെ കണ്ട സ്ഥലം ഫോറസ്റ്റോ യാർഡോ ഗാർഡനോ ഫീൽഡോ വെച്ചാൽ അത് എഴുതുക ഓക്കെ പിന്നെ എന്താണ് ദ നമ്പർ എത്ര എണ്ണാണ് നമ്പർ ഓഫ് ബട്ടർഫ്ലൈസ് എത്ര എണ്ണാണ് കണ്ടത് ഒന്നാണെങ്കിൽ ഒന്ന് പെയർ ആണെങ്കിൽ പെയർ ആക്കിയത് രണ്ടെണ്ണാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രൂപ്പ് ആണെങ്കിൽ ഗ്രൂപ്പ് ആയിട്ട് ചെയ്ത് ഓക്കെ ദ പ്ലാന്റ് ഓൺ വിച്ച് ദ ബട്ടർഫ്ലൈ വാസ് സീൻ പിന്നെ എന്താണ് ഈ നിങ്ങൾ എന്താണ് ഈ പൂമ്പാറ്റനെ കണ്ട ചെടി ഉണ്ടല്ലോ അത് ഏതാണെന്നും നിങ്ങൾ എഴുതുക ഓക്കെ ഇനി ഇവിടെ പറയുന്നത് നോക്കിയേ എന്താണ് ഹൗ ലോങ് എന്താണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് ഹൗ ലോങ് എത്ര കാലം വെറൈറ്റീസ് ഓഫ് സ്മോൾ ബട്ടർഫ്ലൈസ് ലീവ് ഫോർ എ പീരീഡ് ഫ്രം ടു വീക്സ് ടു ത്രീ വീക്സ് ആൻഡ് ദ ബിഗ്ഗർ വൺസ് ഫോർ എ പീരീഡ് ഫ്രം ത്രീ വീക്സ് ടു ട്വൻറ്റി വീക്സ് ദ ലൈഫ് സ്പാൻ ഓഫ് ഫോർ സ്ട്രൈപ്പ് ടൈഗർ ബട്ടർഫ്ലൈ ഈസ് അറൌണ്ട് നയൻ വീക്സ് എന്താണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് ഈ ചെറിയ ഇനം പൂമ്പാറ്റുകൾ രണ്ടാഴ്ച മുതൽ മൂന്നാഴ്ച വരെയാണ് ജീവിക്കുക അല്ലേ അതുപോലെ വലിയ ഇനം പൂമ്പാറ്റകൾ മൂന്നാഴ്ച മുതൽ ഇരുപത് ആഴ്ച വരെയും ജീവിക്കും ഓക്കെ ചെറിയ ഇനം എത്ര ടു വീക്സ് ടു ത്രീ വീക്സ് അല്ലേ ഫ്രം ടു വീക്സ് ടു ത്രീ വീക്സ് വരെ നിങ്ങൾ എന്താക്കും ഈ നമ്മുടെ ഭൂമിയിൽ ജീവിക്കും ഏ ഈ വലിയ ഇനത്ത് പെട്ടതാണെങ്കിൽ പൂമ്പാറ്റയാണ് മൂന്നാഴ്ച മുതൽ ഇരുപത് ആഴ്ച വരെയും ജീവിക്കും ഓക്കെ നമ്മുടെ വരയം കടുവാശലുഭങ്ങൾ അല്ലെ സ്ട്രൈപ്പ് ടൈഗർ അതാണ് വരയം കടുവാശലുഭങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ആയുസ് ഏതാണ്ട് ഒമ്പത് ആഴ്ചയാണ് ഇതിൻ്റെ ആയുസ് എന്താണ് ഒമ്പത് ആഴ്ചയാണ് മനസ്സിലായല്ലോ അത്രയാണ് ഐറ്റങ്ങൾ കാലാവധി അല്ലേ ഇനി ഇവിടെ നോക്കിയേ എന്താണ് അടുത്തത് have at look at some of the butterfly seen in kerala endane keralathil kandu varuna endane chitra poombaattagale kurichu nokkam mugile keralathil kaanuna chila poombaattagale shraddhikku okay endane endakkiyana varuna thagara mutti le thagara mutti pin endane karila shalabam pin endane arali shalabam pin endane adutha endane naattu rose neela kaduva pin endha endha എരുക്കുത്തപ്പി പിന്നെ അടുത്തത് എന്താണ് നീലക്കുടുക്ക പിന്നെ വിലാസിനി പിന്നെന്താ സ്ലേറ്റ് ഫ്ലാഷ് പിന്നെ ഇതെന്താണ് നാട്ടുകോമാളി പിന്നെന്താ പുലിത്തയ്യൻ ചക്കര ശലഭം പിന്നെന്താണ് തവിടൻ ആര കറുപ്പൻ
എന്താണ് ചിത്രങ്ങൾ സഹായിക്കുമല്ലോ ഇനി വീട്ടിൽ നോക്ക് നിങ്ങളുടെ പൂന്തോട്ടത്തിൽ എന്താണ് വീടിൻ്റെ എന്താ പ്രിമൈസസ് ഒക്കെ അതായത് പരിസരത്തൊക്കെ നിങ്ങൾ ഓരോ പൂമ്പാറ്റ വരുമ്പോൾ നോക്കുക എന്നിട്ട് എന്താക്കുക നിങ്ങൾ ബുക്ക് എടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ പേര് നോക്കുക അപ്പോൾ ആ പൂമ്പാറ്റയാണ് ഇത് നോക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ പൂമ്പാറ്റകളെ പേരൊക്കെ പഠിച്ചു വെക്കുക കേട്ടോ ഏഹ് ഇനി അടുത്ത് എന്താണെന്ന് നോക്കാം ലുക്ക് അറ്റ് എ ബട്ടർഫ്ലൈ ഡ്രോൺ ബൈ സനി മോൾ കളർ ദ റിമൈനിങ് ഹാഫ് എന്താണ് സാനിമോൾ അല്ലേ സാനിമോൾ വരച്ച ഒരു ചിത്രശലഭമാണിത് അല്ലേ ബാക്കി പകുതി ഭാഗത്തിന് നിറം നൽകാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇനി എന്താ അടുത്തത് ലെറ്റ് എസ് മേക്ക് എ ബട്ടർഫ്ലൈ വിത്ത് പേപ്പർ എന്താ കടലാസ് കൊണ്ടൊരു പൂമ്പാറ്റയെ നിർമ്മിക്കുക എന്താണ് ലുക്ക് എറ്റ് ദ ബട്ടർഫ്ലൈ ഇസ് മെയ്ഡ് ബൈ അപ്പു യൂസിങ് കളർ പേപ്പേഴ്സ് എന്താണ് വർണ്ണ കടലാസുകൾ കൊണ്ട് അപ്പു ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്ന ചിത്രശലഭങ്ങൾ നോക്കൂ ബ്യൂട്ടിഫൈ യുവർ ക്ലാസ് റൂം ബൈ മേക്കിംഗ് ബട്ടർഫ്ലൈസ് വിത്ത് സൂട്ടബിൾ കളർ പേപ്പേഴ്സ് എന്താണ് യോജ്യമായ കടലാസ് കൊണ്ട് നിങ്ങൾ എന്താക്കുക പൂമ്പാറ്റകളെ ഉണ്ടാക്കി നിങ്ങളുടെ ക്ലാസ് മുറി മനോഹരമാക്കുക എങ്ങനെ വരയ്ക്കുന്ന രീതി കണ്ട കുട്ടികളെ ഇതാ അങ്ങനെ അല്ലേ പൂമ്പാറ്റ ഉണ്ടാക്കുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ക്ലാസ് റൂമിലും അല്ലെങ്കിൽ വീട്ടിലൊക്കെ തൂക്കി വെക്കുക ഓക്കെ ദോസ് ഫ്ലൈയിങ് എവേ എന്താണ് ദോസ് ഫ്ലൈയിങ് എവേ എന്ന് പറയുന്നത് നോക്കാം നമുക്ക് ദോസ് ഫ്ലൈങ് എവേ പറന്നകലുന്നവർ അല്ലെ ബട്ടർഫ്ലൈസ് ആർ നൗ ഡിക്രീസിംഗ് ഇൻ നമ്പേഴ്സ് എന്താണ് പൂമ്പാറ്റകൾ ഇന്ന് എണ്ണത്തിൽ കുറഞ്ഞു കൊണ്ടിരിക്കുക അല്ലെ എന്താണ് കാരണം മെനി വെറൈറ്റീസ് ഓഫ് ബട്ടർഫ്ലൈസ് ഹാവ് ഡിസപ്പിയേർഡ് ഫ്രം ദ എർത്ത് അല്ലെ വിവിധ തരത്തിലുള്ള പൂമ്പാറ്റകൾ ഭൂമിയിൽ ഇന്ന് എന്താണ് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അല്ലെ അപ്രത്യക്ഷമായി കഴിഞ്ഞു അല്ലെ മെനി കൈൻസ് ഓഫ് പ്ലാന്റ്സ് ലൈക്ക് തുമ്പ കൃഷ്ണ കിരീടം എക്സെട്ര ദാറ്റ് ഗീവ് ഹണി ടു ദ ബട്ടർഫ്ലൈസ് ആർ ഓൾസോ ഡിസപ്പിയറിങ് എന്താണ് ഈ ചിത്രശലഭങ്ങൾക്ക് തേൻ നൽകുന്ന തുമ്പ കൃഷ്ണ കിരീടം തുടങ്ങിയ പല ഇനം ചെടികളും ഇപ്പോൾ എന്താണ് അപ്രത്യക്ഷമായി കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അല്ലേ ബട്ടർഫ്ലൈസ് ദാറ്റ് സക്ക് ഹണി ഹെൽപ് ടു പ്രൊഡ്യൂസ് ന്യൂ പ്ലാന്റ്സ് എന്താണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് പൂന്തേൻ ഉണ്ണുന്ന പൂമ്പാറ്റകൾ പുതിയ ചെടികൾ ഉണ്ടാക്കാൻ സഹായിക്കും അല്ലേ പൂന്തേൻ ഉണ്ടുന്ന പൂമ്പാറ്റകൾ എന്താ പുതിയ ചെടികൾ ഉണ്ടാക്കാൻ സഹായിക്കുന്നു അല്ലേ ഷുഡിൻ വി പ്രൊട്ടക്ട് ഫ്രം ദീസ് വണ്ടേഴ്സ് ഓഫ് കളർ ദാറ്റ് ഫ്ലൈ ഫ്രം ഫ്ലവർ ടു ഫ്ലവർ എന്താണ് പൂവിൽ നിന്ന് പൂവിലേക്ക് പാറി നടക്കുന്ന ഈ വർണ്ണ വിസ്മയങ്ങളെ നാം സംരക്ഷിക്കേണ്ടതല്ലേ അല്ലെ ഇതിങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ സംരക്ഷിക്കേണ്ടതാണ് അല്ലേ നമ്മൾ അപ്പൊ എന്താണ് ലെറ്റ് വെർച്വ ബ്ലോസം ലെറ്റ് കളർഫുൾ വിങ്സ് ഫ്ലാപ്പ് എന്താണ് നന്മതൻ പൂക്കൾ വിടരട്ടെ വർണ്ണ ചിറകുകൾ വീശട്ടെ ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതാണ് പൂമ്പാറ്റിനെ കുറിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഈ ചാപ്റ്റർ നന്നായി വായിക്കുക കേട്ടോ എന്നിട്ട് ഓരോന്നിന്റെ അർത്ഥം നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് നിങ്ങൾ ഓരോന്ന് നിങ്ങൾക്ക് എന്നെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയുമോ നോക്കുക കേട്ടോ പിന്നെ അതുപോലെ വീട്ടുമുറ്റത്ത് നിന്ന് പൂമ്പാറ്റകളെ പേരും ഒക്കെ എന്താക്കുക നിങ്ങൾ ഈ പൂമ്പാറ്റകളെ പേര് പഠിക്കുക എന്നിട്ട് എന്താ വീട്ടുമുറ്റത്ത് എത്തുന്ന പൂമ്പാറ്റകളൊക്കെ നോക്കിയ അതിന്റെ പേര് പറയത് എന്താണ് അമ്മക്കൊക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക ഇതാണ് പുലി തെയ്യൻ ഇതാണ് കറുപ്പ് എന്താണ് മഞ്ഞ പാപ്പാത്തി എന്നൊക്കെ ഫ്രണ്ട്സിനാണെങ്കിലും അനിയനോടും ചേട്ടനോടൊക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക കേട്ടോ ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ ചാപ്റ്റർ ഇവിടെ അവസാനിച്ചു അപ്പൊ എന്താണ് അടുത്ത ചാപ്റ്റർ ഞാൻ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും അപ്പം ഓക്കെ താങ്ക് യു ബൈ ബൈ അതിന് നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം കേട്ടോ ഏഹ് ഓക്കെ 